Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена. Калужская область, участок с северным уклоном, земля суглинок. Сегодня покажу несколько цветущих роз, темных роз, но начинаю с гальдельзи. Очень радует меня этот сорт. И быстро от него перехожу к действительно темному сорту. Эптайт. Хороший фиолетовый пурпурный цвет. Цветы небольшие. После сильных майских заморозков розы здесь сильно пострадали. Все-таки Эптайт выгнал прекрасный многобутонный побег. Будет цвести начало июля. И продолжаю упоминать и рассказывать по просьбам подписчиков, зрителей о регулярных подкормках. Что я делаю? И, друзья, сразу оговорюсь. Никому ничего не навязываю. Я только делюсь своим опытом. Как я это делаю? Что делаю? Чем? Зачем и почему? Итак, раннее сухое утро. У нас жара, поэтому подкармливала половина седьмого утра. Аккумуляторный опрыскиватель создает хорошее облако водяное. Оно ложится тонким слоем на листья, и этого достаточно. На 300 кустов мне хватает опрыскивателя аккумулятора, аккумуляторного 10 литров раствора. Итак, плантофол Мегафол Брексил Микс по 1 грамму на 1 литр воды. Уточню, Мегафол 1 миллилитр на 1 литр воды. И добавила фунгицид Квадрис, потому что есть проявление ложной мучнистой росы, а также мучнистой росы кое-где, кое-что появляется обработала 1 грамм вернее 1 миллилитр на 1 литр воды в общем все средства по одному по одной единичке на 1 литр воды быстро прошлась надеюсь все в пользу эптайт на мой взгляд средней красоты цветок но вкусы у всех разные. Во всяком случае, роза я удовлетворена, и она живет в моем саду. Я ей рада. Вот эту замечательно красивую, глубокого тона розу хотела снять вчера, но не сложилась вчерашняя съемка. А сегодня утром несколько цветов у нее уже отцвели. Здесь было пышное великолепие темного пурпурного цвета. Часть отцветших экземпляров я оборвала, часть оставила для наглядности. Вот так роза распускается в центре, затем она немного сереет и становится фиолетово-серой, серовато-фиолетовой. Цвет, конечно, замечательный. У нас сильная жара, яркое солнце, хотя роза посажена в пяти метрах от северо-восточного угла дома. Тем не менее, розе, конечно, достается этот излишне яркий свет. Роза называется Парфе де Реф. Изумительный аромат. Изумительный аромат. Роза показала себя на третьем году жизни в саду. До этого было что-то невнятное. Цветы держались по одному дню. Парфе де Реф. И та же история с облетевшими цветками. Также не успела вчера снять. Twilight Zone Гранди Флора. Начало цветения эта роза начинает Вернее так, буду говорить более правильно. Начало начинает цвести роза более крупными цветами. 
и по мере процесса цветы мельчают и становятся более обильными на побегах. Вот так, вот так выглядит целая гроздь цветов. Она еще более-менее, но цветет роза давно, вторую неделю заканчивает. Twilight Zone. Хорошая, хорошая роза, очень хорошая, мне нравится. Сейчас покажу, как цветет ее второй кустик. Этот розарий немного в тени находится. И здесь цветы покрупней и поглубже, потемней. Темнее цветом. Достаточно большие. Цвет черновато-фиолетовый. Вот у этого цветка который сейчас на экране немного бликует светлым. На самом деле он темнее. А здесь пурпурный цветочек распускается. Роза ароматная, хорошая. И это мой саженец от куста мамочки, которого я показывала перед этим. Twilight Zone. Раннее утреннее солнце. Я прохожу куст мускусной розы Паганини и подхожу к еще одной темной красавице Блэк Бакара. Растет она у меня здесь в одиночестве. Охраняется огромной хостой. Хоста просто в этом году. Почти два метра в размахе крыльев, потому что шли три недели ливневые дожди. Хостом хорошо. Итак, Блэк Бакара. Роза практически без аромата, очень темная, бордово-черноватая, красивая. Красивая роза, кажется, я навела резкость. Цветы небольшие, с возрастом начинают немного запекаться, слегка ржеть. Но они останутся на кустике и замумифицируются. От жары роза отцветает немного раньше. А вообще она более двух недель может украшать мир. Вот такая красивая, интересная и еще одна темная роза в моем саду. Заканчиваю сюжет видами розы Парфе де Рев с другого ракурса. Мне кажется, здесь более четко видно, как она выглядит, какой ее цвет. Парфе де Рев. Ну и сегодня все, дорогие друзья. Дел полно, как говорил известный герой известного фильма. Дел за гланды. Побежала работать. Удачи всем в садах, прекрасного цветения, добра, здоровья и мира. Заглядывайте.